，小朋友们，大家好，欢迎收看母鸡 Kids Fun， 让我们一起看图画、听音乐故事，来分辨低音和高音、快速和慢速的不同吧。这一天，黑熊 B 和小 P 相约在家里喝下午茶。是他突然发现，糟糕，抹在吐司上的蜂蜜吃完了。趁小屁来之前，他要赶快去山上蜜蜂的家里买他们采收的蜂蜜。他们的蜂蜜又香又浓，配吐司最好吃了。健壮的黑熊 B 快速走着，觉得自己一定可以在和小屁约定的时间前回来。但是，随着曲折的山路越来越高，他走路的速度也越来越慢黑熊 B 抹了下头上的汗珠，努力地往蜜蜂的家前进。终于，黑熊 B 看到前面不远处就是蜜蜂的家了。他来到门前，问蜜蜂小姐：“请问，可以给我一罐好吃的蜂蜜吗？”蜜蜂小姐说了声好，就拍动翅膀。忙着把采收好的蜂蜜装到罐子里，交给黑熊 B。黑熊 B 接过蜂蜜罐子，跟蜜蜂小姐说了声谢谢，就赶快往山脚下的家里跑。终于赶在小 P 到来前回到了家里。他们一边吃着蜂蜜吐司，一边喝着好喝的红茶，聊着最近发生的有趣的事情，开心的度过了悠闲的下午茶时光。小朋友们，故事中的黑熊 B 因为体型庞大、声音低沉，所以他的音乐也是低音。随着他越往高的山上爬，他的音乐也渐渐变成高音。黑熊 B 越跑越慢时，音乐的速度也渐渐变慢。小朋友们，多听几次，和老师一起分辨低音和高音、快速和慢速的不同哦。拜拜，我们下次见。